Bonsoir. Bonjour. À la famille ivoiro-ivoirienne. Aux enfants africains et panafricains. Oui, aujourd'hui, c'est un début de semaine. Et je voulais souhaiter bon début de semaine à tous les enfants de la Côte d'Ivoire et tous les panafricains. Parce que le panafricanisme a dépassé les frontières du continent africain. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de débattre un peu de, du retrait du nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Donc, euh, connectez-vous. Connectez-vous et partagez pour que on puisse ensemble essayer de donner nos différents points de vue parce que je pense que trop c'est trop et nous sommes un peu fatigués de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués du mépris d'Alassandra Mawatara. Donc, partagez Connectez-vous et comme moi je ne peux pas partager, donc je vous laisse juste une seconde de temps de cliquer sur partager et on avance. Merci pour le like. Salut, salut, salut la famille, salut les enfants de la Côte d'Ivoire, salut les Africains. Moi c'est le président Lota, je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Oui, cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dobo Blé, qui est pris en otage par la Sandra Mawatara et la France. Oui, nous avons ces Ivoiriens qui meurent dans la Méditerranée parce que la Sandra Mawatara a décidé de donner toutes nos richesses à la France. Oui, parce que la Sandra Mawatara ne veut pas que le Mali prenne son indépendance parce que la France n'aime pas voir les Africains heureux. C'est comme si les, les Français, les Européens, ils étaient malheureux de voir les Africains être heureux. Pour eux, un Africain, c'est celui qui est chargé de danser, chanter pour que eux puissent danser. Oui, un Africain, c'est celui qui doit transpirer comme un footballeur, un athlète, pour que eux puissent faire des paris qui vont leur rapporter des milliards. Nous avons vu avant-hier la liste électoral sur lequel il n'y avait pas le président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas la première fois, il y a déjà près de deux ans de cela, cette question j'avais déjà posée à mes dirigeants en disant « Mais qu'allons-nous faire si le président Laurent Gbagbo n'était pas candidat ?» Si Draman Ouattara ne le remettait pas sur la liste électorale. Et on m'avait fait croire, que, fait entendre que chaque chose en son temps et que ce moment là allait venir et que Draman avait l'opportunité d'encore amnistier le président Gbagbo Laurent. Mais on se rend compte que en 2023, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas décider de qui va être le maire de sa commune, de là où il vit. Ni ceux qui sont chargés de représenter le PPACI, il ne peut pas voter pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit mais nous autres, on se pose la question, comment se fait-il qu'un ancien président qui n'a pas été condamné par la CPI n'a plus de droit en Côte d'Ivoire On se pose la même question en se disant, mais si on nous dit, nous autres, là, que le président Laurent Gbagbo a été condamné pendant qu'il se trouvait à la CPI, c'est pour cela qu'il n'a plus ses droits en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara n'a pas arrêté le président Laurent Gbagbo pour le mettre en prison quand il était arrivé. Parce que, mille de rien, pour la condamnation dont on nous parle, cette condamnation, c'est 20 ans de prison. On ne nous a jamais dit que le président <rire> a eu des, repis, des remis de peine. Jamais. Donc, on suppose que si c'est pour les 20 ans pour lesquels il n'est pas éligible et qu'il n'est pas sur la liste électorale, en temps normal, on devrait mettre le président Gbagbo Laurent en prison. Mais si on ne le met pas en prison, c'est qu'à quelque part, la France est en train de jouer le même jeu troupe qu'elle joue au Sénégal. C'est-à-dire que les Européens, ils ont cette manière-là de prendre l'argent des Africains pour construire des routes, des autopupées, des autobus, des cars, qui après eux-mêmes créent des situations pour que ces routes, ces cars-là, ces Africains puissent les détruire. 
Mais si on détruit ces cas, ces ponts, mais le crédit que Draman Ouattara a pris pour construire ces ponts, ces routes-là, on ne va pas dire comme ces ponts et ces routes-là ont été détruites. Vos crédits-là, vous n'allez plus les rembourser. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un engrenage où les gens préfèrent ne pas créer des richesses en Côte d'Ivoire et en Afrique, prendre du crédit au FMI et à la Banque mondiale pour nous endetter, pour nous esclavagiser. Mais au final, on se retrouve toujours à la case de départ. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo fait peur à ces personnes. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, sa vision l'a fait trembler tout ce continent-là. C'est pour cela que tous ceux qui n'aiment pas l'Afrique, tous ceux qui détestent l'avenir de l'Afrique libre, tous ceux qui n'aiment pas voir les Africains heureux, sont toujours alliés à la Sandraman Ouattara et à la France. Ceux qui veulent savoir les enfants en Europe vivre euh, dans des hôtels de luxe, mais ils sont toujours minoritaires en Afrique. Et tous ceux qui sont populaires sont l'ennemi de ces Européens, pour ne pas dire de la France et particulièrement des États-Unis. Ouais, mon frère Bruno Zier, sois salué. Sois vraiment salué, frangin. On est dans une désolation qui ne dit pas son nom. Oui, parce que nous autres là, on aurait pensé que la guerre, et les coups tordus d'Alassane Draman Ouattara, c'est du passé. On se disait que oui, vraiment, les temps ont changé parce que nous sommes vraiment dans la démocratie. Nous allons aller vers la démocratie puisque le président Laurent Gbagbo, étant rentré en Côte d'Ivoire et n'étant pas été arrêté, on s'est dit ok, ça va puisque il a été condamné d'une manière, euh, comment on dit, gratuite à 20 ans. Il se peut qu'il soit admis et que Laurent Gbagbo ait la possibilité de choisir ses candidats lui-même. Mais ils nous ont dit que il a créé un parti politique. Le parti politique est reconnu. Quelqu'un qui est condamné, qui crée un parti politique, qui fait tout ça. Mais moi, j'ai peur. Parce que ces élections qui viennent, dans un futur très proche, il y aura encore des morts en Côte d'Ivoire. J'ai peur de ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire C'est pour ça que vous avez vu dans le titre, la liberté a un prix. Est-ce que nous autres enfants de la Côte d'Ivoire, nous qui nous disons panafricains, sommes prêts à aller enlever Draman Ouattara du pouvoir Est-ce que nous sommes prêts à faire ce sacrifice ultime Est-ce que nous sommes prêts à nous donner la main pour aller enfin libérer cette patrie Parce qu'il ne s'agit pas de dire des mots, il ne s'agit pas de créer des partis politiques, mais le final, l'objectif qu'on veut atteindre en créant ces partis politiques-là, c'est de voir une symbiose, c'est de voir une nation unifiée, c'est de voir des Ivoiriens qui peuvent se parler, c'est de voir des Ivoiriens qui peuvent travailler dans n'importe quel bureau, c'est de voir des Ivoiriens qui sont dans n'importe quel parti politique sans avoir des étiquettes, c'est de voir des ministres qui ne sont pas nommés parce qu'ils sont du Nord, c'est de voir des enfants de la Côte d'Ivoire dire que oui, je suis Ivoirien. Parce que le mot être Ivoirien, ça a un sens, et un sens tellement profond que quand tu vois la Côte d'Ivoire, c'est dirigé vers la guerre, vers une catastrophe humanitaire, parce que j'ai peur pour cette nation. Parce qu'il faut bien que les Ivoiriens aillent récupérer cette démocratie que nous rêvons. Il faut bien que les Ivoiriens aillent là où il faut pour enfin ramener la joie de vivre en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens se rendent compte que Draman Ouattara n'a pas l'intention d'instaurer ni aujourd'hui ni demain la démocratie en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara n'a pas l'intention d'emmener la paix en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara n'a jamais eu l'intention de laisser les Ivoiriens s'exprimer librement. Ce qui me fait peur, c'est le génocide qui aura lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui aura lieu dans le sud de la Côte d'Ivoire. Les gens veulent que la Côte d'Ivoire n'appartienne jamais aux Ivoiriens. Les gens veulent que les Ivoiriens Soit des apatrides en Côte d'Ivoire. Les gens veulent que quand on dit Ivoirien de souche, c'est une injure à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans une nation où il n'y a pas de nationaux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tous être des apatrides dans une nation. Ce n'est pas possible. C'est à vous de vous demander, est-ce possible que nous ayons une nation où nous soyons dirigés par des apatrides Est-ce normal Est-ce que quand tu dis ça, ça veut dire que tu es xénophobe Je ne crois pas. Être xénophobe, c'est quelqu'un qui déteste les étrangers et qui ne veut pas voir les étrangers dans son pays. Mais ce n'est pas le cas. 
Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui ne veulent pas voir les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez Draman Ouattara dans cette démarche, on s'est dit oui, c'est pas bon. L'avenir proche, elle est vraiment incertaine pour le peuple ivoirien. Mais le président Laurent Gbagbo, celui-là même qui nous doit la libération du continent africain, aujourd'hui, je pense que son avenir politique, Draman Ouattara, est en train de mettre ça en pointillé ou entre en parenthèse. Et j'ai dit à ces Ivoiriens, vous devez rester soudés. Nous devons attendre le mot d'ordre du président Gbagbo Laurent. Nous devons nous rendre compte que l'objectif que nous voulons atteindre, nous devons le faire à travers le président Gbagbo Laurent. Ce que nous recherchons réellement dans cette lutte que nous disons panafricaine, c'est la symbiose des enfants africains. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort à l'international, on dit que les Ivoiriens sont xénophobes. Aujourd'hui, ils ont commencé à dire que les Maliens sont xénophobes. Les Burkinabés sont xénophobes. Mais quand tu as soif de la, libéra... de la liberté, quand tu veux une libération, quand tu veux que ton pays ressemble à une démocratie, quand tu veux que les enfants de la Côte d'Ivoire vivent mieux et n'aient pas mouru dans la Méditerranée, tu as simplement le droit d'écouter, d'entendre, de suivre le président Laurent Gbagbo. Parce que celui-là, il n'amènera jamais les Ivoiriens à l'abattoir sans raison. Celui-là ne va jamais amener les Ivoiriens ou les Africains à une mort certaine. Non. Mais comment faire pour que notre nation ne puisse pas payer le prix fort de cette libération Regardez le schéma du Sénégal. Macky Sall fait mes et pieds pour empêcher son candidat numéro un. Et la stratégie de faire des coups d'État, si euh, des dirigeants, la France est passée à autre chose. Actuellement, l'objectif, c'est d'emprisonner tous les opposants. C'est de baïonner tous ceux qui peuvent parler au nom de l'Afrique et au nom de leurs pays respectifs. C'est d'assassiner ou d'empêcher par tous les moyens, tous ceux ou celles qui ont l'audace de critiquer le comportement de la France en Afrique. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne reflètent pas la réalité en Afrique. Nous avons des pays qui n'appartiennent pas aux enfants d'Afrique. Nous avons des dirigeants qui ne font rien pour ramener la liberté, la gaieté, la paix en Afrique. Et on se pose la question de savoir... Pourquoi est-ce qu'on parle de libération d'un continent à longueur de journée, alors que quand il s'agit de poser les actes, les Africains ne sont pas soudés Je demande à tous les parents africains, à tous ces Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, et surtout à mes parents du Nord, oui, il est l'heure que nous soyons unis. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Nord, où les enfants des Ivoiriens de souche du Nord, n'ont pas le droit de poser leur candidature. Je ne dis pas des gourous qui sont, être, qui sont allés au nord pour être candidats. Je dis bien des sénifos qui ne peuvent pas être candidats au nord, des koyagas qui ne peuvent pas être candidats au nord parce qu'ils ne sont pas étrangers. Mais s'ils si ont fini avec le nord, ils viendront au sud faire le même schéma. Aujourd'hui, au, au sud, nous voyons ça. On voit des candidats comme les Adama Bitogo qui ne sont que des apatrides. Mais qui sont candidats, qui sont présidents de l'Assemblée nationale de notre pays. C'est ça. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous attendez de cette libération Qu'est-ce qu'on attend de cette lutte Qu'est-ce que vous voulez Quel est l'objectif que vous voulez qu'on puisse atteindre Je vous dis, apprêtez vos lesquels, les amis. Apprêtez, apprêtons nos lesquels. Parce que chaque génération a son combat. Nous avons mené le combat sur les réseaux sociaux. En ce moment, le président Babo Laurent était encore en prison. Il est l'heure de passer à l'action. Il est l'heure de démontrer que la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara ne peut pas continuer. On ne peut pas venir dans un pays où on est étranger. On prend les armes, on tue les enfants de ce pays. Et grâce à ces armes-là, on fait de vous un candidat exceptionnel. Mais vous qui avez l'opportunité, la possibilité aujourd'hui de dire aux Africains, de dire aux Ivoiriens, « Oui, j'ai été apatride, j'ai beaucoup souffert. » du rejet des Ivoiriens, aujourd'hui, j'ouvre le débat politique pour qu'on puisse vraiment constater en Côte d'Ivoire et en Afrique que moi, Alassane Draman Ouattara, j'étais aimé par les Ivoiriens. Moi, Alassane Draman Ouattara, je suis l'enfant chéri des Ivoiriens. Moi, Alassane Draman Ouattara, je suis celui-là qui avait gagné les élections en 2010. Mais hélas, nous sommes encore dans ce même schéma où les Ivoiriens doivent avoir encore peur de leur avenir. 
où les Ivoiriens doivent, avoir, doivent encore craindre pour leur avenir proche, où les Ivoiriens doivent encore se poser des questions. Est-ce possible qu'on ait aux élections Est-ce que nous allons aller à ces élections parce qu'il y aura des morts Est-ce que nous devons continuer à regarder la Sandra Ouattara nous intimider, nous effrayer Est-ce que nous devons avoir peur au point de laisser notre pays dans la main des étrangers Au point de laisser le pays dans la main de la France et de l'Europe au point de laisser nos richesses. Et puis nous, nos enfants, nos petits frères vont venir demander l'asile en Europe. Nous sommes trop riches pour être des mendiants. Nous méritons tellement. C'est pour cela que je vous dis, mes frères, mes soeurs, écoutons, attendons et restons aux aguets. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un politicien. Chaque acte qu'il pose, il le pose en faveur de la paix. Et je me dis que si Alassane Draman Ouattara n'est pas prêt pour la paix, c'est qu'il y a une solution. Chaque problème a une solution. Le président Laurent Gbagbo, c'est un visionnaire. Et je sais qu'il a déjà prévu une solution pour cette situation. Cette situation qui n'est pas encore grammatique, mais je pense qu'elle risque de l'être si Alassane Draman Ouattara s'en tête. Parce que je sais très bien que les nordistes détestent Alassane Draman Ouattara à un tel point que à un petit mouvement, ils vont vouloir régler leurs comptes. Vous savez, nos parents du Nord, eux, ils ne connaissent pas la démocratie. Eux, ce n'est que la violence. Ce qui me fait peur, c'est que comment est-ce qu'ils vont réagir face à cette situation Face aux Soult ou Soult qui sont en prison, face aux Amel Bakayoko qui ont été empoisonnés, face aux Ténébraï qui narguent, face aux, comment on appelle, Mamadou Touré qui narguent les enfants du Nord, au moment que leur nakad n'est pas acheté, au moment que euh, leur coton n'est plus acheté, ils trouvent qu'ils sont idiots de partir dans le Maghreb pour aller chercher un avenir meilleur. Les amis, je vous dis que la situation, elle est critique, mais elle n'est pas aussi grave que ça. Oui, nous avons connu pire que ça. Et je pense que nous allons remonter cette situation au point que ceux qui ne croient pas aujourd'hui, ceux qui ont toujours douté, qui continuent de douter, parce que vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, les peureux ont tendance à changer de camp quand c'est chaud. Il n'y a pas si longtemps que ça, Blé disait aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat et qu'il ne va pas être candidat. Et que nous autres, là, nous sommes des idiots et que nous nous accrochons à lui. La même chose, euh, Afin Guessan nous l'avait dit en disant aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait plus parce que nous nous accrochons à un cercueil vide. Les gens continuent toujours de nous décourager. Quand il y a un barrage devant nous, quand il y a un mur devant nous, les gens ne cherchent pas comment résoudre l'équation. Les gens ne réfléchissent pas parce qu'ils rentrent, ils préfèrent prendre le camp de l'oppresseur parce que là-bas, ils pourront dormir tranquille. Mais est-ce que vous pensez, quand on dit on mène un combat, c'est pour dormir tranquille Non, je ne pense pas. Quand on mène un combat, c'est d'atteindre l'objectif qu'on veut quand on est rentré dans le combat, est-ce que quand nous avons commencé ce combat, c'était pour qu'on laisse Alassane Draman Ouattara nous dicter, nous faire de la dictature Je ne pense pas. Je pense que nous voulons mieux. Et je pense que les actes que nous allons poser dans les semaines à venir, dans les jours à venir, ce sont des actes qui sont mûrs, étudiés, et que nous autres Ivoiriens et enfants panafricains, nous avons pris, oui, le contrepoids de la situation. Oui, oui. Parce qu'actuellement, je pense que l'heure est grave. Si l'heure est grave, ce n'est que les enfants dignes qui peuvent relever le défi. Ce n'est que les enfants qui sont sûrs du combat pour lequel ils se sont réveillés ce matin, pour lequel ils sont depuis plus de 10, 20 ans, 50 ans pour d'autres, sont réveillés. Il est l'heure, oui, comme le dirait le blé, il est l'heure parce que les gens, ils ont peur. Et c'est la peur qu'il faut transformer. Nous devons transformer cette peur en une joie de vivre. Nous devons savoir que la montagne qui est en face de nous, on va grimper et s'asseoir au sommet. Oui, nous devons aller déguster sur le sommet de la présidence ivoirienne. Nous devons aller nous asseoir sur la tête d'Alassandre Ouattara pour montrer aux bleus goudés qui se sont ralliés que le combat que nous menons, nous pouvons atteindre un objectif plus grand. Les amis, c'était juste une parenthèse. Je dois aller au dossier. Donc, on se prend ce soir pour qu'on puisse échanger longuement sur la situation. Donc, je vous dis à ce soir. Je vous aime. C'était le président Lota. Ciao, ciao.